Hello guys, uh, so we are discussing the chapter Refugee Blues by W.H. Outen. So we already discussed the first six stanzas. Um, the first uh, six stanza is about the problems faced by the refugees. So the first stanza is related with the city. Here the city means New York or any modern city of Europe. So the city, a city land, uh, consists of 10 million people and uh, some are living in luxury life and some are living in a very poor life but uh, there is no place for refugees. Then the second stanza it's about uh, um, their native place or the native country it may be Germany or Palestine. The next stanza is about their passport. Their passport uh, is uh, not very outdated or invalid. Then uh, they are talking about offering a chair. Offering a chair means giving a position in the society. But uh, the moment when the authorities realize that this person is a refugee, they are uh, neglect their status or position. So here you can see the denial of social sta uh, status. Then next is about the public meeting. Uh, so public meeting, uh, a speaker said that uh, if we let them in, they will steal our daily bread here. Um, they says that uh, the, nat the refugees or the refugee people will steal the native people's uh, work and food. Ni next stanza yana namkini discuss yana lada. So let us see. Thought I heard the thunder rumbling in the sky. It was Hitler of Europe saying they must die. Oh, we were in his mind, my dear. Oh, we were in his mind. So this stanza is giving an allusion to the Holocaust. Uh, that means holocaust in the new entity as well as a gas gas chamber that is an indication of the jewish people and the cruelties so thought i heard a thunder rumbling in the sky here uh, thunder means so rumbling make continuous low sound Rumbling or no in a pass, Kaila, thunder rumbling, Kirkum Kainala, Iverica, I refugees in it, another, and that another. It was Hitler over Europe. Hitler, Europe, Jewish people, a Casta person, another corma, another Jewish people, and Hitler, Urikari, Matra, and Lud die in the leather. They must die. A Jewish people, America, and Lover Adana, Hitler, and their Kaicha part. So here the speaker uh, Parayana, Lover Noda Parayana, Namali Purum, Hitler, and the mind lind. Okay, my dear, no, 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 line repeat, eh, no. So here, uh, e my dear, no, no, in between, le parnata, in a repetition, no, 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 to make this poem really very touching and emotional and powerful. So, what a parayana, very emotional, it parayana, we were in his mind. It put in the mala, it learned the mind lind. So, uh, thunder rumbling sound put me in mind of Adolf Hitler calling Jews like us to be killed. Neither Jewish people in Hitler Kondu Kollam Kondu on the Rangana refugees na or me So a poodle in a jacket fastened with a pin. So a door opened and a cat let in. But there were not German Jews, my dear. But they were not German Jews. Here, poodle means a type of dog. That's I I look around and see dogs and cat which are allowed into America to live. But Jews are not allowed. Jewish people are not allowed. But I Patti, other than a pucha, if you cock and they did not eat Ajim and he sit tea and they did not. They opened their doors. Our Vadu Tornuch, Kurthund, our Kerry Vadam, Pua, complete freedom. But they were not German Jews. Upper and Avidunum, German Jews, and Lata Garnana, our King and I allowed it leather. 
they were not german jews so he, from this moment we can understand that uh, the country we discussed in the second stanza is about germany അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അവിടെ പറയാണ് അവർ ജർമ്മൻ ജ്യൂസ് അല്ല അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് പ്രവേശനം ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ അവരും ഒരു ജർമ്മൻ ജൂഷ് പീപ്പിൾ ആണെങ്കിൽ അവരെ ഇനി അലോ ചെയ്യില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ പട്ടിക്കും പൂച്ചയ്ക്കും വരെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട് മനുഷ്യർക്കാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലാത്തത് സോ ഡിനൈൽ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സും കൂടി അവിടെ കാണിക്കുന്നു ദ നെക്സ്റ്റ് ആൻസർ വെൻ ഡൗൺ ദ ഹാബർ ആൻഡ് സ്റ്റൂഡ് അപ്പോൺ ദ ക്വേ സോ ദ ഫിഷ് സ്വിമ്മിങ് ആസ് ഇഫ് ദി വു ഫ്രീ only 10 feet away my dear only 10 feet away uh, so but a harbor means um, it's an image of the fate of the jews as migrant diaspora avaru migrate idu verunadan harbor harbor variyanu veru verunadu kallavandi keri veriya nokka parayile adanu harbor nullayinte image and stood upon the quay quay means unloading ship ship will unload in the stalanam അപ്പോൾ അവിടെ അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ഇവർ എങ്ങനെയൊക്കെയോ ഇങ്ങോട്ട് എത്തിപ്പെട്ടിട്ട് ഈ രാജ്യത്തോട്ട് എത്തിപ്പെട്ട് ആ ഒരു ഹാർബറിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് കൊണ്ടു സോ ദ ഫിഷ് സ്വിമ്മിങ് ആസ് ഇഫ് ദി വെ ഫ്രീ ഓൺലി ടെൻ ഫീറ്റ് എവേ മൈ ഡിയ ഓൺലി ടെൻ ഫീറ്റ് എവേ അതായത് അവിടെ വെച്ചിട്ട് എന്ത് കണ്ടു ഒരു ഫിഷ് വെള്ളത്തിൽ വളരെ സ്വതന്ത്രമായി ഫ്രീ ആയി നീന്തി കളിക്കുന്നത് കണ്ടു ജസ്റ്റ് പത്തടി വ്യത്യാസത്തിലാണ് അത് കണ്ടത് സോ ഇവിടെ എന്താണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യണത് ഇവൻ ഫിഷ് സീംസ് ടു ബി ഫ്രീ ദൻ അസ് അതായത് റെഫ്യൂജീസിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഫ്രീഡം മാർക്ക് ഉണ്ട് ഫിഷിനുണ്ട് അതാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാൻസ sorry mm. walked through a wood so the birds in the trees they had no politicians and sang at their ease they were not human race my dear they were not the human race so ivada parayund the birds birds and they in the tree da mole in the part paadunu birds singing in trees avaru endana they are free അപ്പം പറയാണ് ദേ ഹാഡ് നോ പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് ആൻഡ് സാങ് അറ്റ് ദർ ഈസ് അതായത് അവർ വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് അവിടെ വരുന്ന് പാടുന്നത് അവരെന്നെ തടയാനായിട്ട് പൊളിഷി പൊളിറ്റീഷ്യനോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല അപ്പം പറയാണ് അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്രീഡം കിട്ടിയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ദേ വർ നോട്ട് ഹ്യൂമൻ റേസ് അവർ ഹ്യൂമൻ റേസ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ആ ബേഡ്സിന് അവിടെ ഇരുന്ന് പാടാനൊരു ഫ്രീഡം കിട്ടിയത് ഇഫ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദ ബേഡ്സ് അവിടെ ഹ്യൂമൻസ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഫ്രീഡം പോലും അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല സോ ഡിനൈൽ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് എസ്പെഷ്യലി റെഫ്യൂജീസ് ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇരുന്നിട്ട് ഒന്ന് മൂളാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം പോലും അവർക്ക് കിട്ടില്ല എന്ന് നമ്മുടെ സ്പീക്കർ ലവറിനോട് പറയുന്നു ഡ്രീംഡ് ഐ സോ എ ബിൽഡിംഗ് വിത്ത് എ തൗസൻഡ് ഫ്ലോർസ് എ തൗസൻഡ് വിൻഡോസ് ആൻഡ് എ തൗസൻഡ് ഡോസ് not one of them was ours my dear not one of them was ours so here uh, the speaker uh, said about a dream parana nan or sapnam kandu a building with a thousand floors but a building with a thousand floors is an example of hyperbole that means exaggerated statements or claims not mean to be taken literally appo ivada thousand floors nodu ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഓർ ഫ്ലാറ്റുകൾ തന്നെയാണ് സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഹൈപ്പർ ബോളി ആക്ച്വലി തൗസൻഡ് ഫ്ലോർസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ജസ്റ്റ് എക്സാജുറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു സിറ്റുവേഷൻ ഒന്ന് പെരുപ്പിച്ച് കാണിക്കുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഫേസ്റ്റ് ലൈനിലെ ടെൻ മില്യൺ സോൾസ് എന്നുള്ളതും എക്സാജുറേഷൻ ആണ് ഹൈപ്പർ ബോളി സോ ഡ്രീംഡ് അപ്പോൾ സ്വപ്നം കണ്ടു ഒരു ബിൽഡിങ് വിത്ത് തൗസൻഡ് ഫ്ലോർസ് അതായത് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ആണ് തൗസൻഡ് വിൻഡോസ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ആയിരത്തിലധികം വിൻഡോസും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ തൗസൻഡ് ഡോർസ് ആയിരത്തിലധികം ഡോർസും ഉണ്ട് നോട്ട് വൺ ഓഫ് ദ മോസ് അവേഴ്സ് പക്ഷെ അതിലൊന്നു പോലും നമ്മുടേതല്ല സോ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റെഫ്യൂജീസിന് ആരും തന്നെ ഷെൽട്ടർ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറല്ല ദ കാൺഡ് ഓൺ ഓണർ ഓഫ് എ പ്രോപ്പർട്ടി ഓർ എ പ്ലേസ് എനിത്തിങ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയാണ് ഈ ജൂഷ് പീപ്പിൾ റെഫ്യൂജീസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്തില്ലാത്തത് ഒരു ഷെൽട്ടർ പോലും കിട്ടാത്തത് സോ ദർ ഇസ് നോ റൂം ഫോർ റെഫ്യൂജീസ് അതാണ് ആ സ്റ്റാൻസ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദൻ മൂവിങ് ടു ദ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസ സ്റ്റുഡ് ഓൺ എ ഗ്രേറ്റ് പ്ലെയിൻ ഇൻ ദ ഫോളിങ് സ്നോ 
टेन थाउजेंड सोल्जर्स मार्च टू एंड फ्रो लुकिंग फॉर यू एंड मी मई डियर लुकिंग फॉर यू एंड मी दें इवे उदेश ऑन ए ग्रेट प्लेन और प्लेन तावर स्थल निकलू एंड फॉलिंग स्नो फॉलिंग स्नो इज इंडिकेटिंग द इमेज ऑफ कोलडन आत् अत्र तणव आर मू अल तणव निकलू सो टेन तौस सोलजे मार्च टू एंड फ्रो अब पदायरम सोलजेस अर्चे वेट लुकिंग फोर यू एंड मी मई डिय लुकिंग फोर यू एंड मी नाम नोकोवर अब टू क्याप्च द रफ्यूजी अलग टू अरेस्ट द रफ्यूजी आोटोलूडा ई सोलजे अत्र तणव स्थल एफ्यूजीस विचारा सोलजे अब अत्र रफ्यूजीसोर डेल और आ राज्यम अभी सिटी और मोडे सिटी का और डेल अवेषन का सो ई स्टूड नो सो तौस सोलजे मार्चिंग अरउंड लुकिंग फोर इलीगल रफ्यूजी लाइक अदाण उदेश इलीगल रफ्यूजी अब कलवंड कैरी अलग ऊड़ी कड़को अद नोक वेट तौस सोलजे इत्र मोल नियोग सो अत्र मिसेब सिन ई रफ्यूजी ोलिकोलिक So first we need to discuss about hyperbole. We already said that uh, it's in the first line. Uh, the city has ten million souls, and in the last, uh, sorry, and in the tenth stan, sorry, eleventh stanza, second last stanza, a building with a thousand floors. Our day I will read the hyperbole. So actually, hyperbole means the exaggerated statements or claim not meant to be. taken literally serike athre undavilla just exaggerate yanayittu use cheyunu the next one is pun actually pun is word play nu parayam shakespeare inde okka dramas il kaananayittu pettum pun words play and uh, here the they offered me chair adana but note the pun in the word chair it means a seat and a position in a university or education institution and it should be uh, read in the context of the denial of social status then next is about foreshadowing each stanza has two rhyming lines uh, that relates in some way to the plight of jewish european refugees during the second world war such as lack of housing shelter then expired and non renewable paperwork unhelpful bureaucrats etc The refrain of each stanza is essentially uh, the German Jews or German refugees personalizing these woes. The tone of each stanza hints at the desperation of the refugees as all roads are up close to them and all their rights gradually removed. This tension is gradually built up foreshadowing the events of the final stanza where the refugees are pursued by 10000 soldiers reference to the nazi death squads who pursued the jewish relentlessly to their deaths and so but parayunnathu namukku ore stanza ilum avaru information therunnundu refugees ne ellavaru endu eyunu avaganikkunu adu pole thanne freedom kodukunnilla food kodukunnilla joli kodukunnilla shelter kodukunnilla nokka parney namukku ore clues therunnu so ee hints okka nammale kondu ettikkunnathu last stanza ilottana last stanza il endana 10000 soldiers march cheyna kaariyanu parayunnathu up here the soldiers is for um, capturing the refugees and also it's indicating the jewish um, 
പേഴ്സൺസിനെ പിടിക്കാനുള്ള സോൾജേഴ്സ് എന്നും കൂടി ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് ദ നാസി ഡത്ത് സ്കോട്ട്സ് അതായത് ജൂയിഷ് പീപ്പിളിനെ തിരഞ്ഞ് പിടിച്ച് കൊല്ലുക എന്നുള്ളൊരു മിഷൻ വെച്ച് നടക്കുന്ന സ്കോട്ട്സിനെ കൂടി ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ ഈ ഫോളിങ് സ്നോ ഈസ് ഓൾസോ ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ദ ഡെത്ത് ആൻഡ് കോൾഡ്നെസ് അപ്പം ആ ഒരു മരണമാണ് ഇവരുടെ ലാസ്റ്റത്തെ ഒരു ഫെയ്റ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ഇൻഡിക്കേഷനാണ് ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ദൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഇമേജറി ആൻഡ് സിംബോളിസം ദ ഇമേജ് ഓഫ് എ വാസ് ബിൽഡിംഗ് ഇൻ ദ സിമിംഗ്ലി മെനി റൂംസ് ഡോർസ് ആൻഡ് വിൻഡോസ് ഇംപ്ലോയ്സ് എ പ്ലേസ് ദാറ്റ് കുഡ് ഷെൽറ്റർ മെനി പീപ്പിൾ യെറ്റ് ഹാസ് നോ സ്പേസ് ഫോർ ദി റെഫ്യൂജീസ് അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ആൻസ് ലെവൻ സ്റ്റാൻസ് ആവും സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസിൽ ഡ്രീമിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു സോ അവിടെ പറയുന്നത് തൗസൻഡ് ഫ്ലോർസ് തൗസൻഡ് ഡോർസ് തൗസൻഡ് വിൻഡോസ് എന്നൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അതായത് വലിയ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് അതായത് കുറേ പേരെ താമസിപ്പിക്കാൻ പറ്റും ഷെൽറ്റർ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ബട്ട് അവിടെ റെഫ്യൂജീസിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഷെൽറ്റർ കൊടുക്കുന്നില്ല മച്ച് ലൈക്ക് യൂറോപ്പ് അറ്റ് ദ ടൈം ദർ വാസ് നോ റൂം ഫോർ ദ ജൂസ് ഇൻ നാസി കൺട്രോൾ ചെറിയ ഈവൻ തോ ദർ വാസ് ഇനഫ് ഫിസിക്കൽ സ്പേസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ മെറ്റ ഫോർ ഫോർ ദി അതർ കൺട്രീസ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ദാൻ ഹാഡ് റൂം ടു ടേക്ക് ഇൻ റെഫ്യൂജീസ് യെറ്റ് Uh, restricted their entry citing lack of rooms and resources appo chila sthalangal endanu ivide parayunnathu place undayittu kodukunnilla nanu pinne chila sthalangalil refugees verumba avare accept cheyathadinte kaaranam lack of room and resources adayitha country satre capable alla it's not sufficient to accepting other people anganeyulla rajyangal endeyunu refugees ne accept cheyunnilla avare appo thanne എന്താണ് പിടിച്ച് തിരിച്ചയക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ആ ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ കൂടി അവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ ത്രൂ ഹിസ് യൂസ് ഓഫ് ദ ടേം തണ്ടർ റംബ്ലിംഗ് തണ്ടർ റംബ്ലിംഗ് ടോംസ് ക്ലൗഡ് സിംബലൈസിംഗ് അ ഡാർക്ക് ടൈംസ് ആൻഡ് ട്രബിൾസ് വിച്ച് ഡയറക്ട്ലി റിലേറ്റ്സ് ടു ദ സിറ്റുവേഷൻ ഓഫ് യൂറോപ്പ് ജ്യൂസ് ഫൗണ്ട് ദെം സെൽഫ് ഇൻ ഡ്യൂറിംഗ് ദ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ അപ്പം ഈ തണ്ടർ റംബ്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തന്നെ ഒരു ഫിയർഫുൾ ഇവൻ്റ് ആണ് so ad uddeshikunnathu the trouble of the jewish people uh, in the nazi germany and in the second world war adukkana indicate cheyunnathu and the term also symbolizing the luftwaffe uh, nazi germany's air force and the noise generated by the warplanes and uh, their bombs would have resembled a severe thunderstorm so ivada uddeshikunnathu german ഒരു നാസി ജർമ്മനി എയർഫോഴ്സിനെയും കൂടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ സൗണ്ട് എയർഫോഴ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ സ്കൈയിലൂടെ പോകുമ്പോഴുള്ള ആ ഒരു വാർ പ്ലെയിൻസിൻ്റെ സൗണ്ട് ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് സിമിലർ ടു ദ തണ്ടർ റംബ്ലിംഗ് സൗണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൂടി ഇതിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ ദിസ് ഇസ് ഇമേജ് ദി ആൻഡ് സിംബോളിസം ദൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് റൈം സ്കീം ഓഫ് എ എ ബി the poet has used uh, two lines that end with a rhyme followed by a refrain appo namukku ivada kaanan pattum ore line eduthu nokki ore stanza eduthu nokki kaiyalum adile oru refrain undu my dear nu vannittu pinna line onnu kodi repeat cheyanu then this refrain personalizes each stanza to the plight of refugee almost a realization of their eventual fate സോ ഇവിടെ ഒരു യു ക്യാൻ സി എ പിക്ചർ ഈ പിക്ചറിൽ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് അതായത് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ തിങ്ങി പാർക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് കാണിക്കുന്നത് റെഫ്യൂജീസിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പ്ലൈറ്റാണ് അവിടെ കാണിക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ റൈമി സ്കീം എ എ ബി എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ആൻസർ എടുത്തു നോക്കാം സോൾസ് ഹോൾസ് ദെൻ അസ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസ ഫെയർ ദയ നൗ ദെൻ തേർഡ് സ്റ്റാൻസ യു എ ന്യൂ ദാറ്റ് അപ്പോൾ എ എ ബി നെക്സ്റ്റ് സാറ്റ് ഡെറ്റ് എ ലൈവ് അപ്പോൾ ഡഡ് അപ്പോൾ എ എ പിന്നെ എ ലൈവ് ബി ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ചെയ ഇയർ ടുഡേ അപ്പോൾ എ എ ബി ദെൻ സിക്സ് സ്റ്റാൻസ സാറ്റ് ബ്രഡ് മീ അപ്പോൾ എ എ ബി ദെൻ സ്കൈ ഡൈ mind for sky tie a a then mind is d next up pin in juice up a pin in a a juice b next up uh, trees is race about a trees is a a b 
then uh, next is floors doors hours apo floors doors a b uh, next is no fro me first no fro a a me b adana uh, rhyming scheme vernadu next we moving to uh, the question answer section uh, first we need to discuss about the, the one words okay in which collection was the refugee blues included so the refugee blues is actually included in 10 songs 10 songs then next question which tree blossoms every spring a new in audens pom yew tree y e w it's a coniferous tree usually you can see in uh, european countries uh, graveyards like avu vekkina oru coniferous tree aanu yew tree most of his palms is uh, related with this type of trees then third question they had no politicians and sang at their ease who the birds the birds are singing uh, and there are certain trees next the fourth question who said to the narrator if you have got no passport you are officially dead who said the narrator if you have got no passport you are officially dead the consul c o n s u l consul consul means an official appointed by the government of one country to look after its commercial interest and the welfare of its citizen in another country that means like our embassy ambassadors or people like government officials they are consul in the world so this is about the one words